നമ്മളെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന മീനിൻ്റെ ഫീഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് ഫീഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് ഒന്ന് ഓവർ ഫീഡിങ് രണ്ട് ഫീഡിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മൂന്ന് ഫീഡിൻ്റെ സൈസ് നാല് അമിതമായിട്ടുള്ള ഫീഡിങ് വരുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ദോഷവശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ തുടങ്ങുന്ന ഫീഡിൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു മീനുകൾക്ക് ഏറ്റവും പൊടിയായിട്ടുള്ള മീനുകൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വലുപ്പത്തിൽ പെട്ട ഗുളികകളാണ് നമ്മളതിന് കൊടുക്കുന്നത് ഫീഡാണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന സൈസിലുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ത്രീ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഫോർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ കമ്പനിയുടെ അനുസരിച്ച് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും എങ്കിലും ഏകദേശം വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വണ്ണ് ടുവ് ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ വലുപ്പത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വായയുടെ വലുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഈ സീഡിൻ്റെ വലുപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫൈബറിൻ്റെ ഒക്കെ അളവിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വളർച്ച കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ കൂട്ടി ഫൈബറിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള സീഡാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനാണ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വളർച്ചയുടെ ഘട്ടം ഇച്ചിരി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വണ്ണിലേക്ക് കടക്കും വണ്ണ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടു ആവും ടു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ മീൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ഒക്കെ മുകളിൽ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വളർത്തി വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓവർ ഫീഡിങ് കുഞ്ഞിന് തീറ്റ കൊടുത്തിട്ട് മീൻ മീനുകൾക്ക് തീറ്റ കൊടുത്ത ശേഷം ഇത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ടിങ് ഫീഡാണ് അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഫീഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഡിസോൾവേഡായിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട നമ്മളിവിടെ സാധാരണ കിട്ടുന്ന കമ്പനികളിലെല്ലാം ഫ്ലോട്ടിങ് ഫീഡ്സാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മിനിമം രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത് അലുത്ത് താഴ്ന്ന് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ തീറ്റ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക ഒരുപാട് ഫീഡ് ഇതുപോലെ പൊങ്ങി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതുപോലെ പൊങ്ങി കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ മുളി പൊങ്ങി കിടക്കണമെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റായി പോകുന്നതാണ് അർത്ഥം ഈ സീഡ് വേസ്റ്റായി നമ്മൾ അടിയിൽ താന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളത്തിൽ കലരാതെ അല്ലെങ്കിൽ മിനി ഭക്ഷിക്കാതെ അടിത്തട്ടിൽ താഴുകയും അതുമൂലം വെള്ളത്തിലെ ഓവർ ഫീഡിങ്ങിൽ പോലും നമുക്ക് അമോണിയ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും വെള്ളം പെട്ടെന്ന് അഴുക്കാവുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അത് മീനിനെ ബാധിക്കും പി എച്ച് എന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ പി എച്ച് എന്നെ ബാധിക്കും അത് മീനിൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഫീഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഫീഡ് പല പ്രോട്ടീനിൽ നമുക്ക് സെയിം വലുപ്പത്തിൽ കിട്ടും അതായത് ടൂവിൻ്റെ ടു പോയിൻറ്റ് ടു വലുപ്പമുള്ള ഡയ സൈസ് ടു ഉള്ള സീഡ് തന്നെ ഇരുപത്തിനാല് പ്രോട്ടീൻ്റെയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെയും നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാവും നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് ചോദിക്കാതെ വാങ്ങിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ കുറഞ്ഞ ഫീഡായിരിക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വിലയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ വില കുറച്ച് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവും കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് ചോദിച്ച് കൂടുതലുള്ള എന്നാൽ അതിനൽപ്പം വില കൂടുതലാണെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മീനിന് പെട്ടെന്ന് വളർച്ച കിട്ടാനും ഇത് സഹായമാവും അപ്പം ഈ ഫീഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതിൽ കണ്ടൻറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് ഫൈബറിൻ്റെ അളവ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ